സിമ്പിൾ മാത്തിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ എം ഷാമിന യുവർ മാത്സ് ടീച്ചർ ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അതായത് മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരിതമറ്റി സീക്വൻസിലെ ടേംസുകളുടെ എണ്ണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നായിട്ട് അരിതമറ്റി സീക്വൻസിന് നമ്മൾ പേഴ്സുകളാക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഫോർ ടേംസുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഫോർ ടേംസുകളെ നമ്മൾ പേഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും ഒരു പെയറാണ് അതുപോലെ തേർഡ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും മറ്റൊരു പെയറാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അരിതമറ്റി സീക്വൻസ് ആണ് ഈ സീക്വൻസിലെ ഈ സിക്സ് ടേംസുകളെ നമ്മൾ പെയർസ് ആക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമും സിക്സ്ത്ത് ടേമും ഒരു പെയർ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേമും ഫിഫ്ത്ത് ടേമും മറ്റൊരു പെയർ തേർഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും മറ്റൊരു പെയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പെയർസ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ പെയർസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സിക്സ് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പെയർസ് ആക്കാം അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവന് ഫോർ ടേംസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയത് അതാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരിക വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ ഫോർ ടേംസുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അതിനെ അതിലെത്ര പെയർസുകളാക്കാം ടു പെയർസ് ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എയ്റ്റിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഈ ഫോർ ടേംസുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയറിൻ്റെ സം കാണാം ആ നമ്പറിനെ ടോട്ടൽ പെയർസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടേംസുകളുടെ സം കിട്ടും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ടെൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ടെന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതായത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പെയറും ലാസ്റ്റ് പെയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പെയർസ് ഉണ്ട് ടു പെയർസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെന്ന് ഓക്കെ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വലാണ് ഏത് സം ഓഫ് ദി ഫോർ ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ദി പെയർസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ സം എത്ര വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ എത്ര പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർ ടേംസുകളുടെ സമ്മിനെ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും ആഡ് ചെയ്താലും എത്ര ആൻസർ വരിക എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫോർ ടേംസുകളുടെ സമ്മിനെ നമ്പർ ഓഫ് പെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ 
കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യാറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സീക്വൻസത്തെ ടേംസ് ആണ് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ എത്ര ടേംസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ടി ടു പ്ലസ് ടി ത്രീ എന്നും ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർ ടേംസുകളുടെ സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ദി പെയേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ദി പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഒരു സീക്വൻസിൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ടേംസുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എസ് ടെൻ അതായത് സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര പെയേഴ്സ് കിട്ടും ടെൻ ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ടി വൺ പ്ലസ് ടി ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഒരു അൽദമറ്റീവ് സീക്വൻസിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടേംസുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസത്തെ ടി വൺ പ്ലസ് ടി ഹൺഡ്രഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേം മാത്രമാണോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഏത് പെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ടി ടു പ്ലസ് ടി നയൻറ്റി നയൻ ഈ പെയറിൻ്റെ സമ്മും ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് എത്ര ടേംസുകളായിട്ട് സമ്മാണോ അതിൻ്റെ ഹാഫായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എൻ ഈസ് ഈവൻ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് ഓഫ് വൺ പെയർ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി എൻ ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ദി ടേംസ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഓടി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അതായത് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പെയറിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് സെവന് ബൈ ടു ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സമ്മ എത്ര വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പെയറിൻ്റെ ആവറേജ് ഇതിനോട് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ അൽദമറ്റീവ് സീക്വൻസിലെ ടേംസുകളുടെ സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം അതായത് ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഈഫ് സം ഓഫ് സിക്സ് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി അതായത് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമിൻ്റെയും ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെയും സമ്മ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും വരിക നമുക്കറിയാം ആവറേജ് ഓഫ് ദീസ് ടേം ദറ്റ് ഈസ് ടി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഫോർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ ടേംസ് ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ദി ടേംസ് 
that is 6. 60 by 6, 10. Next, T3 plus T4 equal to 10 into 2. That is equal to 20. E type questions are solve yaan and they are e formula you see ya. Okay. Oru isometric sequence in their terms gruda and num even number on angil. Namla you see in a random formula sana in the discuss either the e formula cell arcum minus line the kaidu no e formula which namla problems solve human in kunwodi. Clear out. Okay.